。皆さんこんにちは。真実を語るクロコです。ご視聴前に一点注意事項です。本日の動画はとある呪術について触れる場面があります。そしてその中で犬に関する残酷な表現描写がありますので、どうか、どうか閲覧注意ということで、事前にご了承賜りましてご視聴いただければ幸いでございます。とはいえ内容自体は大変面白いものになっておりますので、黒子自身は閲覧注意と言いながらもぜひ皆様に見ていただきたいと思っております。それでは早速でございますがお便りに参りましょう。ホットワンカップでも飲みながらリラックスしてお楽しみください。それでは参ります。ワンは首落ちた。はじめまして、Y と申します。明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今までロム線で黒子さんのお話をお聞きしておりましたが、新年早々不思議な出来事があったので、報告させていただきます。多くの方は、初詣に神社へ参拝されたかと思いますが、混む場所が大変苦手な私は、2歳の娘と2人で墓参りをしてきました。と言いますのも、新年はお盆に次いで死者が霊界から戻ってくる時期だと聞きまして、霊界から戻ってきたご先祖様に手を合わせて、新年の抱負を報告するのも良いだろうと思い、出かけたわけであります。先祖の墓を掃除し、線香を備え、娘とお供えを食べ、さあ帰ろうという時に、娘が妙なことを言い出しました。ワンは、首、落ちた。遠くを指さしながら、覚えたてのたどたどしい言葉でそう言うのです。娘の指さす方向には通路があり、数人の家族連れがさっき通り過ぎたのを見たので、そこに犬が一緒にいたのだろうかと思い、ワンワンさっきいたのかなもういないね。と、私が言うと、ワンワン、ワンワン、いる。と、しきりに通路の方を指さすのです。私には何も見えません。その様子にゾッとして、帰ろうと娘の手を引くと、娘以外いない後ろの方から、くぐもった、<笑>という、男の声がしました。ああ、これは、生きている人の声ではないな、と確信した私は、慌てて娘と共に、入り口の慈愛地蔵に手を合わせてから車に乗り込みました。犬の首が落ちたというので、連想されるのは犬神の儀式ですが、娘の見た犬の首は、もしかするとそれではないかと気が気ではないです。娘は死んだ人についたものを見たのか、それとも呪いが一人歩きしていたものを見たのか、果たして犬神は宿主が死んだ後どうなってしまうのでしょう。もし死んだ後もついたままなら、それはそれで恐ろしいですし、宿主を失って一人歩きしていたとしたら、もしかすると娘に、正月早々不安な体験をしました。その墓では、前にも娘が何もないところに、ニコニコ手を振っていたりと、不思議なことがあった場所でもあります。その時は先祖が娘に挨拶に来たのかなと、微笑ましく思っていたのですが、その後、娘は何も変わった様子なく、普通に明るく暮らしています。この体験について、ぜひ黒子さんの意見を聞きたいです。どうぞ今年も体に気をつけて頑張ってください。Y さん、お便りありがとうございます。まず、ワンは首落ちた。このセリフが怖すぎますよね。何ですか、このワードチョイスは。実際にはただ起きたことをそのまま言葉にしたのでしょうが、それにしても怖い表現ですよね。やはり子供の感性というのは面白いですよね。かなり独特なものかと思いますが、ワンは首落ちた。これをですね、怖がらずに言ってしまうというのが、子供の末恐ろしいとこであろうかと思います。えそして、ここから解説なんですが、状況の整理も含めて確認していきます。まず、新年はお盆に次いで死者が霊界から戻ってくる時期とのことなんですが、これに関してはですね、仏教的な教義はありませんので、注意が必要です。大事なことなので、もう一度言います。まず、新年はお盆に次いで死者が霊界から戻ってくる時期とのことなんですが、これに関しては、仏教的な教義はありませんので、注意が必要です。お盆は皆さんご存知の通り、仏教行事ですよね。従って、多くの場合、仏教的な教義にのっとって執り行われます
。地域によっては部分的に独自の考えを追加して進化しましたが、基本的には仏教的な教義にのっとっています。しかし、新年はお盆に次いで死者が霊界から戻ってくる時期というのは、仏教の話ではないのでご注意ください。あくまでローカルでミニサイズな信仰や俗信の類であって、地域性や各家庭ごとの伝承などもありますから、仏教的な教義はないということだけ前提としておきましょう。もちろんこれは Y さんが間違っているとかそういう話ではありませんので状況の整理としてお話しさせていただきました。続いて犬神なんですがご存知の方もそれなりにいらっしゃるかと思います。簡単に概要をご説明いたしますがここからここから呪術のお話になるということと、冒頭に申し上げました通り、犬に関する残酷な表現描写がありますので、どうか閲覧注意ということでご視聴くださいませ。一般に犬神と呼ばれるものは実は複数ありまして、成立も以降の運用も多種多様で、これが犬神ですと紹介するのが難しいので、ざっくりと大枠で分類してご紹介いたします。その1、植えた犬の首を切り落として辻道に埋めます。辻道というのは簡単に言うと十字路です。各地の俗習や信仰でもよく出てきますので、覚えておくと便利です。そしてその辻を人々が行き来することで、頭上を通られた犬は怨念を増して、呪物としての霊になります。その霊自体と霊を使った呪術を犬神と言います。その2、二つ目のパターンです。犬の頭のみを地上に出して生き埋めにします。その犬の目の前に餌を置き、いよいよ餓死するその瞬間に首を切ると、頭部が勢いよく飛んで餌に食いつくとされます。その頭部を仮装し、お骨を器に入れて祭ります。すると永久にその人につき、願望を成就する。これもまた犬神と言います。その3、最後に3つ目です。なるべく獰猛な数匹の犬を戦い合わせ、勝ち残った1匹に魚を与えます。食べている最中にその犬の頭を切り落とし、口や食道などに残った魚を人が食べる。この儀式的な様子全体を犬神と呼びます。以上が比較的ポピュラーな犬神の概要です。そして今回のお便りの中では、ワンは首落ちたとお嬢様がおっしゃられた。そのことから Y さんは犬神を連想されたとのことです。まずは犬神と断定するのは気が早いのかなという印象がありますよね。あくまでワンはの首が落ちたというケースが犬神を連想させたとのことですから、犬神である前提で話を進める必要は強くはないかなと黒子は感じました。っていうか、そうじゃないと怖いじゃないですか。嫌ですもん、犬神。嫌悪感すごいですもんね。犬神。まあ、やっぱり呪術だからといって何でもしていいわけではないですからね。呪術というのは、倫理的に大きな問題を抱えれば抱えるほど、負の感情が煽られて、結果的に強度の高い呪術になっていく。根底にそういった考え方があるので、仕方がないといえば仕方ありませんが、やはり気持ちのいい話ではありませんよね。ただそう言ってしまっては動画が成立しませんので、ここからは犬神は宿主が死んだ後どうなるかという Y さんからの質問に、今回の件が犬神であったという体でお答えさせていただきます。そもそもなんですが、呪いというのは祈りの一種ですから、祈りの特性や種類を学べば、同時に呪いについても理解が深まります。祈りは大きく分けると二つ。世界や国家といった全体論の祈り、そして家や個人といった個別の祈り、この二つです。そしてそれぞれに願主といってその祈りを願う人がいます。ここまでの内容の祈りを呪いに変えてみましょう。呪いは大きく分けると二つ。世界や国家といった全体論の呪い、そして家や個人といった個別の呪い、この二つです。そしてそれぞれに願主と言ってその呪いを願う人がいます。このように祈りと呪いは裏返してもそのまま成立する関係なんですね。となると、犬神は宿主が死んだ後どうなるかという問いも基本的には、祈りは願主が死んだ後どうなるかを裏返せば答えが出る可能性が非常に高いですよね。皆さんが自社仏閣でした祈願は、皆さんが亡くなった後どうなりますでしょうかもしかすると、それが問いの答えかもしれません。ラインスタンプ販売中。いかがだったでしょうか本日は視聴者さんからのお便りから犬神についてお話しさせていただきました。犬神につきましては今後もしかするとこの動画で触れていくかもしれません
。Y さんお便りありがとうございました。実はこの犬神は孤独とも深い関係がありまして、調べていくとなかなかカオスなんですよ。機会があればこのチャンネルでも取り上げさせていただきます。動画のリクエストやご相談、こんな面白い話題があるよ、などなどコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録のお済みでない方は、セカンドチャンネルも合わせてぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様からの感想やグッドボタンお待ちしております。Twitter、TikTok のフォローも概要欄よりお忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手は私、真実を語る黒子でございました。ご視聴ありがとうございました。